Yes, I don't see any ladies here. I say good day, gentlemen. Uh, nice to see you again. Time for the last games for this year, anyway. So you're welcome as always. So we start a little bit to look back just to the Holland game, <coughs> if you can go. So just shortly about that, so then we leave it behind. But uh, I, I think they did, of course, two really good games. I mean, the results was also fantastic. Uh, what to underline when you play a, a match like we did against uh, Latvia, I think the patience the players showed was really impressive on, on us coaches. Uh, when you have such a, to control the ball so much and, and they, they defend it so deep, then, as always, you have to be realistic. I mean, of course, we were a little bit helped for the red card in the second half, so uh, that makes it a little bit easier for us. I think we probably have broken them down anyway, but, but that helped us, of course. But it was really good from the mental point of view what they did in that game. And when you go to, to the Netherlands, that, that uh, it was a totally different game, as you all saw, that they had the ball very much. And especially when you score against a team like, like the Dutch, that we did rather early, uh, it's much more easy to play against them. And we had really prepared us well to, to try to see that we could control them, don't lose one we won situations, slow them down all the time. And when they had the ball so much and they only created three goal scoring chances, that's absolutely top class. I mean, I, I had some good games uh, before Iceland when it comes to, to the defensive part of the game, but this was absolutely in the top. That was one of the best. You could, you could uh, give out the clips from the game and use it as a textbook, I think, how you defend in a, with a zonal defense. Uh, so uh, what was good and I think helped us a lot also what, what we did before the Turkey game, that, that we had eight trainings, seven days together, and I don't think that happened before, Heimia, that we could train so much. And uh, so I think we took a step in a way, the game before Turkey, and then we could build on that, of course, afterwards. So if you look upon what they do, I mean, normally fans, and with all respect, journalists, and even many coaches I met through the years in, in different educations, you always follow the ball when you see a game. But I mean, for more than 89 minutes, they are without the ball. And what the players did here, in, in, uh, especially against Holland in the defensive part, but also some good things in the attacking part, was, was really, really good. And how they cooperate, how they help each other. So uh, very impressive, I must say. And with that comes that always I think it's important that you, you minimize the, the wrong decisions you make. And uh, they really did that well. So 
that's also important when it comes to both the tactical and the technical side of the game. And of course, as always with these guys, I mean, they never disappointed us in this area with, with the working performance and the attitude they showed and the discipline. And what is really nice at the start of this qualification is that we have so few yellow cards if you compare it with the start of the, the qualification we did for the World Cup. So it was really, really good. But that's history now. So we put that aside. And the program is not much to say. We don't know anything about uh, January still. We hope, of course, that we can get a, some games for the Nordic players, uh, but we don't know anything about that. Uh, Koisi is working with that, so we'll see what happens. And otherwise, you have seen the program, so you know it. So it's not much to say about that. So while we are now, we have really good games, as I said. We have a good FIFA ranking. And also we get more lots of, of attention, both from, from you in Iceland, both fans and you in media, but also from abroad. So it has been, I think Omar can tell you much more about that, but we also from the coaches' side have, have uh, noticed that the phone and the mail has been a little bit more active than normal, so it's been like that. So also if you look upon the games we played this year, it's it's. Uh, Pretty amazing. Uh, we played five games if we take away the Nordic game, and we haven't lost yet. And we only had one goal behind us, and that's four clean sheets. And I mean, as I think I've told you before, that, that as it is so difficult to, to score goals in football compared with all other team sports, ball sports. So uh, the defensive part, and I don't mean that we try to be defensive, but if you can have a really good defense game. I mean, you always have a good chance to win. So that's the players have taken that to themselves and done it really, really well. But it doesn't matter what we have done and how good we think we are, because the reality is that we only have taken the first three steps to try to qualify for, for France. So uh, we haven't won anything now with the upcoming games with Belgium first and then the competitive games against the Czech. So. Uh, this we all know also. We, we really have a good base to start from now when we, we come up to the last seven games. I mean, if you look upon this, and with all respect to Latvia and, and Kazakhstan, uh, Turkey is probably the, the biggest threat for the first three place teams. But if we not totally break down, we at least have a good chance to end up among the three first. I think that is realistic to say anyway. So, uh, with all goods we have done, that doesn't matter. We have to remember that, that uh, we don't get carried away with expectations, not inside the group and not outside the group. I can expect that maybe you have big expectations, fans have big expectations. That's something we have experienced before. When, when you have a good run of results, that uh, maybe the expectation gets too big. So we have always to be realistic if you want, Amy. You can go. So uh, this is what it's all about now for us coaches and the rest of the staff to see that they keep the feet on the ground and uh, we can't talk ourselves into points. We have to get the players to do it for us and let the feet do your talking is I think a good expression. And of course Hamy come back to these two games a little bit how we have planned for it but just a short look upon Belgium as we will do it rather little for Belgium for uh, for the players also, we always concentrate much more on our own game when it comes to, uh, to friendly games. But we will play a really world-class team here, so it will be a very good game for us to, to, for the players to experience that. As you see, they are number four. They only played two matches and they had a draw against Bosnia away. And You could discuss that results, but I know going to Bosnia is not easy. They have a good team, it's not easy place to play in. So they had a good start, of course. And uh, if we look at just a little quick, uh, I don't know how many of the players you know, but you just look upon the clubs they are playing in. So it's rather impressive. And as you get from him in the whole squad, then you can check it out. They have almost as good team on the bench as they have. This is the, the player they used most from start in the, in the qualification two games they have played. So if you look upon who are on the bench, you can see pretty good players there. So it's a very good, as I said, so we expect a really good friendly 
and a good test for us and for our players uh, before we go to the chair. And uh, then I give the floor to you, Mr. Halgrims. Uh, we have not Nokkra spurningar um aftur við erum að taka æfingaleik við Belga á, á svona krítiskum moment. Auðvitað er þessi ákvörðun tekin fyrir löngu síðan. Það var rauninni fljótlega bara eftir HM sem að þessi leikur var tilkyndur. Þá vissum við ekki því hvernig stöðu við værum. En ástæðan fyrir því að við tökum þennan leik er, er, er fyrsta lagi þetta er náttúrulega virkilega góður æfingaleikur. Í öðru lagi þá gefur þetta okkur tækifæri á að leifa leikmönnum spila sem að sem að hafa lítið fengið að að spila með okkur. Og svona þetta bara til að forðast spurningar á eftir og, og af því að við höfum nánast ja við höfum byrjað með sama byrjunarlið þrjá leiki röð. Það er allir heilir í dag. A, að hérna þetta gefur okkur svona ákveðna möguleika að skoða leikmenn í, í stöðum og og svona æfa okkur fyrir þennan tekaleik. Þetta er mjög sterkir, þetta er mjög sterkir andstæðingar eins og Lars sagði Þannig að, og í þriðja lagi þá erum við fimm daga í Belgíu með góðar aðstæður og uh, í öðru landi það er gott að, að æfa ekki fyrst leika þriðu annað á, á sem sagt, í kjæknislandinu þannig að við teljum þetta að vera að mörgu leiti betri undirbúning fyrir okkur að fara til Belgíu og vera þar í fimm daga. Þetta er náttúrulega leikurinn sem að skiptir öllu máli og, og, og við sögðum það fyrir þess að kjækni að, að markmið okkar væri fyrsta eða annað sætið og það stendur og í mínum huga að minnsta kosti eru hollendingarnir enn sígur stranglegast þrátt fyrir það að vera búin að tapa tveimur leikjum. Þeir eiga heimaleiki gegn tjekkum og þeir eiga heimaleiki gegn okkur og, og ef að þeir fara í gang eins og óbrið þeirra er, er samsettur þá ættu þeir að geta unnið þá leiki sem að þeir, unnið, þeir, þeir vilja e, og þá erum við að tala um að þetta er fyrir okkur úrslitaleikur við tjekka og að þar að taka þetta fóruslitaverk og það er langt í næsta leik þannig að væri ótrúlega stert hjá okkur að taka þrýsti út í tjeklandi og, og, og setja okkur í það fóruslitaverk. Ég ætla bara stuttlega að fara yfir tjekkana eh, alltaf ekki að fara að, 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 að kannski upplýsa það hvernig við leikrinum tjekknaska liðið þá væri við raunni líka að gefa svolítið upp hvernig við ætlum að spila móti þeim en bara til þess að, að, að viðkenna það að við erum ákallega við erum ákallega bara hissa og, og verður að gefa Pavel Verba hrós hvað hann hefur gert með þetta tekneska liða á mjög stuttum tíma og þegar maður fer að kafa svolítið djúft í það af hverju þeir að hafa náð svona góðum árangri að þá hefur hann verið klókur hvernig hann hefur sett saman þetta lið hann er með marga leikmenn úr, 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 úr sömu klubbunum, það eru fimm leikmenn í hópnum frá Pilsen og, og sex leikmenn úr Sparta Prag bæði þessi lið spila þetta leikjarvi, þegar við erum tveir og hann náði markverum mjög mikilvægum árangur í gegn nei, með, með Pilsen á sínu tíma sem var ekki á þeim tíma neitt þekkt lið, komið þeim í meistaradeild og, og stóð sig vel og það var í þessu leikjarvi, þannig að hann þekkir leikmennina leikmennin þekkja góðan annan og það sem að við getum í raunni sagt er það að, að, að styrklíkin þeirra er hversu gott lið þetta er. Þetta er svona svipar margt og ég, ég, ég tekur þetta sem bara ákveður hróf til okkar íslega, svipar margt í, í, í leik tjekkana eins og í okkar leik. Það er engin engin e, stórstjarna í þessu liði auðvitað þekkjum við Petr Tjak og við þekkjum Rosiski en þeir leik ekkit starra hlutverk í þessu liði heldur en einhver annar aðri leikmenn í, í liðinu og það, það er, er ekkit að taka eitt leikmann út úr, út úr hópnum og, og loka hann eins og við gerðum kannski hér gegn hollendingum þegar við náðum að stoppa rópin það er, það eru, þetta er allt leikmenn sem að skila sínum ákvæðlega vinnusamir og ef, ef við leikrunum leikinn hæðan þá eru yfirleitt alltaf á réttum staðar er erfitt að finna veikleika á þessu liði og liðir alltaf í góðum ballans þeir eru tapa boltanum er, er erfitt að, að sækja hratt á þó það er ekki stór svæði og þeir taka litla á eftir sóknarlega þannig að það, það er svona margt sem svipar með engjunum tjekka og, og okkar og með að við það hvað hversu stuttan tíma hann hefur haft er þetta er, verðum við að hrósa Pavel Verba fyrir hans starf Við skoðum svona byrjunarliði þeirra sem er mjög líklegt að, að, að 
og ef við búið að vera í fyrstu fyrir með leikjunum og þeir eru búin að halda nokkuð í sama liði, líkt og við. Og ef við skoðum þetta svona í fljótheitum, þá eru við, þá eru fimm leikmenn frá Sparta Prag og þetta er svona eina ástæðin fyrir því, segi ég, að þeir hafa náðið sem góða árangri. Þeir gjörð þekkja góðan annan, þeir gjörð þekkja leikjörfið og þeir, þeir bara þeir að hlaupa leiður og annað er þeir, þeir þurfum ekki að hugsa, þeir vita nákvæmlega, þeir æfa alla daga saman e, bæði með félagsliði og landsliði þannig að, að hlaupa leiður eru, eru hérna þetta er eins og bara vel, vel, vel hjá og við tökum fremstu þrjá leikmennina e, sem að slúta sóknum flott og sýningur mörkin eru eftir það, það fjölbreytur sóknarleikmenn, þeir virðast alltaf vita hvar samherinn er og hlaupa leiðina þeirra eru og rosalega vel uppsetta. Svo er þeim að hæri bakur, Katri Abek, sem að, sem að spila mjög vel með dotskald hæri kantmanninum, saminna þar á milli er líka mjög impressi. Þannig að það er margt, að margt mjög bara vel framkvæmt í, í þessu liði. Og, og það, það sést af hverju hann velur leikmenn frá, frá sama liðinu í svona margastöð. Bara til að sína að hversu fjölbreyttur er í sóknarleikuð þeirra er, til að látum maður bara næja að sína mörki þeirra til þessa og <coughs> leikur ingin Hollandi að er hápressa við vinna boltan framanlega á hólendingunum. Marka eftir langskot. Og það er ekki bara að, það er ekki bara að margir leikmenn hafa skora mörkina um þetta koma þau úr ólíkum áttum á mismunandi hátt. Mættir með hægri kantmaður kemur hlut frá vinstri þannig að hreyfingi er, er ákvæmlega, ákvæmlega flott. Tvær myndur í uppbóta tíma gegn Hollandi þannig að sín, sést kannski helst vinnu sem hann er hjá Gross og þeir fylgja eftir. Klefalegt mark en það þarf vinnu sem er til að vera mættur á, á staðin. Bílar varamaður sem, sem hann klára þetta og þeir hafa staðið sér vel, þeir hafa skipt inn á þá hefur ekki verið neinn breyting á, á þeirra, þeirra leik. Móti Tyrkjum, hotspyrna tekið beint, þeir hefur leitt með tvo leikmenn sem að standa við, við hotspyrna spila oft úr hotspyrni e, á móti, móti Tyrkjum segir, skoraði beint Já, þetta er gleik, þetta er gleik Fyrir að Thomas Schifo Lótt weg uit de lucht van Seltjuk en hem omhoed Gaat niet heel fanatiek weer omhoog Kijk, daar springen ze allebei. Een fatite riem, maar dat geldt ook bij de Tsjechen. Lopen er ook genoeg langs de kant. Het is een flot samenspiel. Het is een heel flot spiel. 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 Á móti Kassastan sýndu þeir þeir geta haldið bolta, spila flottið, þeir þurfum ekki að sækja hratt og þeir vilji sækja hratt. Þannig að þeir eru með mjög spilandi lið og eins og við sagði hann, þeir þekkja hlaupaleiði hvers annars og vel. Að þeir finna alltaf, alltaf sendingaleiði. Aftur hæri kantmaður komin inn á miðju, slútur með góðu skoti. Spila á Rósbyrnu og þeir eru sókjörfið. 
kannski bara telji leikmenna sem eru í mynd það er tíu leikmenni mynd þeir ætla sér að skora fullta leikmenni til að spila á Spila líka löngu bóttum þannig að það er raunin að þetta sjá allt og finna allt og um að klippir sóknarleikinn að þeim kross utan að velli á fjær aftur gott laug vangmaður komin inn Alltaf búin að fylla teið Sending. Vinstri bakvöru leggur út miðjumann aftur vinstri bakvöru komin inn í tegn, leggur út í tegn bara til að viðurkenna það hversu vel þeir hafa verið að spila til að gefa þeim hrós sérstaklega að þjálfarunum þá er mjög gaman að fylgja smeðir hvernig þeir hafa unnið og vera að vinna sitt verk. Þeir hafa fengið á sér fjögur mörg og tvö að þeim voru í lokin gegn kastastand þegar þeir voru búin að vinna leikin þá mistu þeir aðeins einbyttingu og fengið á sér tvö mörg í uppbótatíma nánast og en annars hafa þeir verið mjög sólið varnarlega. Hópurinn okkar, lítið breyttur hvernig við höfum verið að spila í síðustu leikjum, gefur ekki ástæðu til þess að vera að breyta hópnum mikið. Sömu framherja, fjórir, Kolli, Jóndaði, Alfreð og Viðar. Sömu miðjumenn, Jói Berg hefur reyndar ekki verið með okkur í hópnum en hann hefur verið tilkyndur í hóp en ekki geta spila út af meðslum. Við vonum það, hann stimplaði sér vel innum helgina, vonum að hann verði ferskur. Hörðu Björgun kemur inn í varnalínuna og á kostnað Þóra hans Inga. Hörður er byrjaður að spila í seríu á og það verður gaman að sjá hann. Nú er undir 21 ás liðið ekki að trubla okkur og það verður gaman að fá að hafa hann í þessu verkefni. Og síðasta breytingin á hópnum er að Ögmundur kemur inn í hópinn á kostnað Gunnleifs og bara svona til að ítreka það að það er mjög mikilvægt að breytingin hún er ekki gerð af því að við erum ósáttu við Gunnleif þvert á móti hann hefur verið bæði góður milli stangana og góður liðsmaður hefur verið nýtt sína reynslu í hópnum miðla til leikmanna og við höfum leitað til hans þjálfarateimið þannig að hann hefur bæði verið sterkur sem markmaður og sem liðsmaður og þetta er ekki gert að því að við móðanað með hann síður en svo að við erum bara ánæður með Ingvar og Umma þeir hafa bætt sig í ár og hafa fengið góða reynslu í Evrópukeppni og um við komin út í atvinnumennsku þannig að við viljum hafa það alveg á tæru og þetta er eins og Gummi hefur sagt þetta er fjóra manna teimi sem að þessi markmenn eru svolítið svona öðru vísi og Gummi hefur stjórna þeim flokki vel og hefur verið að æfa til þeim núna frá því að Íslandsmóti kláraðist þannig að Gulli bankar á og heldur enn við efnið og við sjáum svo til í næsta verkefni hvað gerist Ekki meira frá okkur ef Ómar út ykkur við Þetta er þú minn og það Má ekki reikna með í leiknum gegn Bergum að Já, bæði þið og þeir fyrir ég svona með það sem getur kallað sterkustu liðin fyrir hálfleik og sem svo er gjarnan í þessum við náttúrulega leikinu. Nú veit ég það bara ekki hvað hverjir eru að búast hjá þeim allavega en við munum örugglega gefa leikmönnum tækifæri sem að 
virkilega eiga að skýrði en bara framistan hefur verið það góð að við höfum ekki geta leitt mönnum að vera að spila þannig að, að hérna, við munum örglega skoða leikmenn og þó við munum að sjálfsögðu að við spila leikmenn sem, sem að munum spila ekki tjekknand í þessu leik líka. Lítið á hann að leik sem beinan undirbúning fyrir tjekkaleikinu? Já, klárlega. Við, not, við munum nota þennan leik til að undirbúa okkur gegn. Segir það þá ekki að þið byrjum með sterkasta liðið? Ég veit í hvað segir þér. Er. <hæm> Meiru sal? Eru allir heilir en þeir sem að bjóða með meistin? Já, svo, svo fremi sem við vitum er, eru allir klári. Kári þurfti að fá út það, þannig skurðu á, á enni en, en eins og við vitum þá, þá eru allir neilir það er vindar ellefu leikmenn að spila á sunnudaginn þannig að við krossum yngur og, og vonum að allir klári það og verið teknir út á eitt hjónir leikmenn, verið bara lélir í sunni Kári fór í einhver að eitthvað skann út á támist, kann þið það að hefta því? Mikva hefta því, það er eitthvað mútu því Ég er ekki mæra, það er ekki mæra Nei, nei, nei. Er ekki hérna að einhverju leikmenn sem að banka þessi sem að hefur að líka á þessu leikinn? Sem við viljum skoða í þessum verkjuleik? Já. Úr, úr þessum hópi eða? Já, það er hérna leikmenn sem þurfum við að hennar hóp sem að við erum... Við erum bara hefnir, við erum með, við erum með sterkan, sterkan hóp og, og eins og ég segi, allir tilbúnir að koma og, og, og hérna, jú, auðvitað, við viljum skoða fullt að leikmenn og við viljum, viljum að væri með, Fleiri hafi engar líkir til þess að skoða leikmenn. Ég nefni mann eins og Hjört Loga, sem hefur staðast ekki beikilega vel í Nóri. Já, bara hann, hann er svona einn af þeim sem að við, erum, við erum að horfa á dagstæðilega. Við vildum skoða hörð í þessu verkefni. Af því að nú, já, er bara hann, 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 hann á það skilið að, 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 að fá sitt ekki bæri. Rétt eins og, eins og Hjört Loga. Það er ekki líklegt að hörðu fá að spila eitthvað mikið á móti bæðkum. Það er allt, það er allt mögulegt í þessu. Við erum að sjálfsögðu ekki að fara að segja hverjir hver byrja, hver, hvernig við hugsum byrjunarlið. Við munum eins og ég segi, skoða hvernig menn koma eftir helgina, eru menn dreittir, eru menn, voru menn að spila 90 mindur eða 40 mindur eða, eða eru þeim með smáa eða meðsli, þannig að þetta í rauninni verður bara ákveðin tekin um það þegar við hittum hópinn og sjá ákveðna hvernig menn er, er samsettur. Nú þetta erum við með ákveðna hugmynd hvað við viljum sjá, en allir svo sem ekki að vera upplýst Það verður þetta spennandi leikmaður í ykkur? Að sjálfsögðu, leikmaður sem að spilar í Serie A er hérna þetta er bara það hár klassi og er að standa sér vel það þannig að hann á framtíðina fyrir sér en við höfum í raunin aldrei fengið að hafa hann inn í hópnum þannig að þetta er svona þetta er góðu tími, þetta er langt tími það sem við getum kynns leikmannum og sér hvað býr í hann Ari spilaði í næstu bakverði, síðasta leik, stóð sér vel, þetta var kannski átt svona þegar erum við uppi áttar á miðjunni hjá hópi, það var ekki gleði efni að hann sé settur þessu stöðu? Jú, því fleiri leiki í réttum stöðum leikmenn spila því betra fyrir okkur. Það er nú vannst til þess að hann haldi þessu stöðu hjá okkur? Nei, hann hefur átt góða leiki hjá okkur, þrátt fyrir að vera að spila á miðjunni, þannig að ég sé það ekki það er að vissu leiti betra að hann spili vinstri bakvör í fyrfærsliði en, en hérna, það hefur ekki háð honum hingað til þannig að ég býst ekki við því að það muni háð honum í framhaldinu hann, hann, er, hann er í rauninni að verða stöðuri og stöðuri sem vinstri bakvör í okkur Það er þáttið við gott að bæla þessu til þín og gefið fringe plays, important minutes in the practice games and you know, playing on your best squad to prepare them for the game and check I looked upon that. Yeah. Uh, so there's a question first of all how much they have played now the the last two weeks and if they have any any problems with knocks or something in the weekend. So it's too early to say that. But of course, general when you have a friendly like this uh, before a competitive game, I, I've never experienced that before. But of course, we probably will give some of the players that haven't played that much uh, the chance to start this game. But how many is very difficult to say. It depends what happened this last weekend also before we take the last decisions about that. 
of course, Eamon and I have talked about it, that we have some ideas, but uh, we can't say anything until we met them and have a couple of trainings with them. <laughs> so it was a test question. <laughs> that's good. It was a question you, it's your, yeah, you that's it good. He, that's good. he expected a different yeah. answer. <laughs> <laughs> Oh, I can promise you we trust each other, so that's why we can <laughs> keep it in two languages. Thank you.